హాయ్ ఎవ్రీ వన్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపెటస్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా డయాబెటీస్ అంటే మనం షుగర్ రిలేటెడ్ అనుకుంటాం కానీ షుగర్కి సంబంధం లేని డయాబెటీస్ కూడా ఉంది దట్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపెటస్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపెటస్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ దాన్ని ఎట్లా మనం ట్రీట్ చేయగలం అనేది ఈ క్లాస్లో చూద్దాం సో బేసికలీ టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ యాంటీ డయాబెటిక్ ఏజెంట్స్ ద ఏజెంట్స్ విచ్ విల్ డిక్రీజ్ ద యూరిన్ వాల్యూమ్ సో యూరిన్ వాల్యూమ్ తగ్గడం వల్ల మనకి లాభం ఏంటి సో యూరి అంటే ఆర్టి మనం ఆర్టిఫిషియల్గా యూరిన్ వాల్యూమ్ని తగ్గిస్తున్నాం సో దానికి కారణం ఏంటి ఓకే సో నార్మల్గా ద ఇండివిజువల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్తో సఫర్ అవుతున్నారు అనుకోండి లేకపోతే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ సో పర్టికులర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో పోస్టియర్ లోబ్ అనేది కొంచెం ఇన్ఫెక్ట్ అయితే లేకపోతే ఎఫెక్ట్ అయితే అది యాంటీ డయోటిక్ హార్మోన్ అనేది సెక్రేట్ చేయలేదు ఓకే సో నార్మల్గా ఇది యాంటీ డయోటిక్ హార్మోన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సెక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ ది పోస్టీరియర్ లోబ్ ఆఫ్ ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సో ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ హార్మోన్ మనకి ఈ ఈ కిడ్నీ పైన వర్క్ చేసి సో ఎక్కువ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునేటట్టు చేస్తాం అనమాట అంటే ఇది ఒక సెన్సార్ లాగా పనిచేస్తుంది సెన్సార్ అంటే సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ మనకి హైడ్రేషన్ డీహైడ్రేషన్ కండిషన్ మనకి ఎట్లా తెలుస్తాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్లాస్మా ఆస్మలాలిటీ సో ప్లాస్మా ఆస్మలాలిటీని డిటెక్ట్ చేసే రిసెప్టార్స్ దట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సిగ్నల్స్ టు ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సెక్రెట్ సో యాంటీ డయాబెటిక్ హార్మోన్ అనే దాన్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి అనమాట సో ఈ సెక్రెట్ చేసి చేసి సో ఇవి మనకి యూరిన్ ఫ్లోని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఇది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకి యూరిన్ ఫ్లో మనకి కంట్రోల్ ఉండదు సో బిఫోర్ దట్ విల్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ అనాటమీ ఆఫ్ దిస్ కిడ్నీ సో కిడ్నీ ఇట్ ఈస్ మనకి రీనల్ కార్టెక్స్ రీనల్ ఇది ఈ పర్టికులర్ రీజన్ని రీనల్ కార్టెక్స్ అంటాము దీన్ని రే రీనల్ మెడుల్లా అంటాము సో రీనల్ మెడుల్లా సో రీనల్ కార్టెక్స్లో వచ్చేసి మనకి బోమన్ క్యాప్సిల్స్ ఉంటుంది నెఫ్రాన్ ఈ రీనల్ మెడుల్లాలో వచ్చి మనకి కలెక్టింగ్ డక్స్ ఉంటాయి ఈ కలెక్టింగ్ డక్స్ అన్నీ ఫర్దర్గా యూరిన్ సెక్రెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి మనకి ఇరవై తరకి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో ఈ ఇది బేసిక్ సెక్షన్ దీనిపైన ఉన్న దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎడ్నల్ గ్లాండ్ అంటాం సో ఇది ఆల్డోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ సెక్రె ఇది కూడా మనకి డయోటిక్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే స్పైనోలాక్టోన్ ఈజ్ ద డ్రగ్ నార్మల్లీ దీన్ని బ్లాక్ చేసేది సో ఆల్డోస్టిరాన్ అనే దాన్ని ఏంటంటే ఇది ఈ స్పైనోలాక్టోన్ ఇన్హిబిట్ చేయటం వల్ల సో మనకి ఆ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సో నెఫ్రాన్ నెఫ్రాన్కి మనం ఈ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో బోమన్స్ క్యాప్సిల్స్ ప్రాక్సిమల్ కన్వర్టిట్యూబుల్స్ లూప్ ఆఫ్ హెల్నే డిస్టల్ కన్వర్టిట్యూబుల్స్ అండ్ కలెక్టింగ్ డ్రగ్స్ సో ఇక్కడ మామూలుగా మనకి ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ మోస్ట్లీ మనకి కలెక్టింగ్ డ్రగ్స్లో కలెక్టింగ్ డ్రగ్స్ దగ్గర పనిచేస్తాయి అనమాట సో ఈ వ్యాసోప్రెసిన్ ఆర్ యాంటీ డయాబెటిక్ హార్మోన్ కెన్ బేసిక్గా రెండు రిసెప్టార్ల వల్ల పనిచేసింది అది వి వన్ రిసెప్టార్స్ వి టూ రిసెప్టార్స్ అంటాం మామూలుగా వి వన్ రిసెప్టార్స్ అనేది స్మూత్ మజిల్లో అంటే బ్లడ్ మజిల్స్లో ఎక్కువ సిఎన్ఎస్లో కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దీన్ని మనం వి వన్ రిసెప్టార్స్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయొచ్చు వి వన్ ఏ అండ్ వి వన్ బి వి వన్ ఏ రిసెప్టార్స్ అనేవి ఇంట్రా సెల్యులార్ క్యాల్షియం లెవెల్స్ని పెంచడం వల్ల ఆ మజిల్ని కంట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ మజిల్ కంట్రాక్ట్ అయిందో సో మనకి లే తక్కువ బ్లడ్ తీసుకోటానికి క్యారీ చేయడానికి అబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ బ్లడ్ ఇది తీసుకొస్తుంది కదా ఆర్టరీ సో ఈ ఆర్టరీని దీని డయామీటర్ తగ్గించడం వల్ల ఇక్కడ బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అనేది తగ్గింది తగ్గినప్పుడు యూరిన్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకు అల్టిమేట్గా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఇది పనిచేసింది నెక్స్ట్ వి టూ రిసెప్టార్స్ ఈ వి టూ రిసెప్టార్స్ అనేవి మనకి కలెక్టింగ్ డెక్స్లో ఉంటాయి సో ఇవి నార్మల్గా ఇవి వ్యాసోప్రెసిన్కి రెస్పాండ్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే వ్యాసోప్రెసిన్ వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ రిసెప్టార్స్ పైన వ్యాసోప్రెసిన్ వి వన్ వి టూ రిసెప్టార్స్ పైన బైండ్ అయిందో సో దెర్ విల్ బి యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎడ్నల్ సైకిల్ అండ్ సైక్లిక్ ఏఎంపీని యాక్టివేట్ చేస్తాయి ఈ సైక్లిక్ ఏఎంపీగా ఉన్నప్పుడు సో సెల్ లోపల ఉన్న ఆక్వా పోర్స్ వాటర్ ఛానల్ కంటైనింగ్ వెజిటల్స్ అంటారు వీటిని ఓకే సో ఈ మామూలుగా ఈ సెల్ లోపల ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఇది సైకిల్ కేఎంపీ వచ్చిందో ఈ ఈ వాటర్ ఛానల్ కంటైనింగ్ వెజికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివేటెడ్ అండ్ అవి మనకి ఎక్స్ట్రోసైటోసిస్ అవుతాయి ఎక్స్ట్రోసైటో అవి
అనేవి ఈ ఇవన్నీ ఈ వ్యాసోప్రెసిన్ ఎన్లాగ్స్ అనమాట సో ఇట్ ఇట్ షోస్ ద సేమ్ యాక్టివిటీ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ది వ్యాసోప్రెసిన్ మనకి నార్మల్గా హార్మోన్స్ ఎంతసైజ్ కావట్లేదు కాబట్టి సో మనం ఆర్టిఫిషియల్గా విల్ ప్రిపేర్ దిస్ వ్యాసోప్రెసిన్ ఓకే సో అంటే ఎన్లాగ్స్ ఆఫ్ ది వ్యాసోప్రెసిన్ విల్ ప్రిపేర్ అండ్ విల్ గివ్ ఇట్ సో డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఈ విధంగా ఈ థయజైడ్స్ థయజైడ్స్ అనేవి నార్మల్గా ఆ డైరెటిక్ యాక్టివిటీని చూపిస్తాయి కానీ ఈ నార్మల్గా డిజిటల్ కన్వర్టర్ ట్యూబుల్స్ దగ్గర మనకి డయోటిక్ యాక్టివిటీ చూపిస్తాయి కానీ ఈ థయజైడ్స్ వల్ల ఇక్కడ అబ్జార్బ్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ప్రాక్సిమల్ కన్వర్టర్ ట్యూబుల్ దగ్గర ఇది హైలీ అబ్జార్బింగ్ సబ్స్టెన్స్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట సో దట్ లీడ్స్ టు ది యాంటీ డయోటిక్ యాక్టివిటీ సో అందువల్ల థయజైడ్స్ మనకి డయోటిక్స్గా మో మోడరేట్ డయోటిక్స్గా ఆర్ థయజైడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్ట్ యాజ్ ఏ యాంటీ డయోటిక్గా కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో యాంటీ డయోటిక్స్ యాక్టివిటీస్ డ్రగ్స్ నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం యూరిన్ వాల్యూమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఎగ్జ పర్టికులర్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఇన్స్పెడస్ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ